，是，是我强奸，你有证据吗？你有证据吗？我怕证。你你，刘总，你开枪！妈，我怕证。来啊！你有证据吗？我怕证。刘总，你开枪！来啊！我这里庙小，容不下你吧？别人不知道，你自己还不知道吗？你到我这里来是我要你来的，是下放，不是让你再耍混的。我要不要，你就被停职了，你知道吗？以前的事都过去了，你也该走出来了。哎，老马，老马，马腿，马腿闺女，你是最棒的，好好把握。对不起，爸，我明明没有考好。并非每个人都二幺幺九八五，你只要尽力了，你就是最好的。<笑>行了，回去吧。啊，我看着你回去，我再走。妈妈没别的操劳了。嗯，去吧，快去吧。小萌，去吧，我会照顾好你妈的。去吧，我会照顾好你妈的。小萌，去吧。吃糖，我不但现在吃，我还要在睡觉前刷牙后吃。想吃就吃吧，我以后不阻止你了。你怎么哎，下班干嘛呢？喝奶茶。不行。徐徐，下班了。徐徐，你没什么事儿，我们就先走了。啊，有。你们上来一趟。
我哪走一秒，我就可以公办出去逛街了。我哪知道这么寸啊！我还想给你借车呢。徐徐最近老上念叨，是不是马队要回归了？他怎么想我不知道，反正嘴上不会这么说。这俩大叔都倔着呢。马队不在，这么大的案子我们能行吗？那得看你呀、啊。我，我又没挑过链子。嘿嘿嘿。车给你还回来了啊！车给我照的，也不说多给我俩钱儿。几套房的人了，还在乎这点小钱儿？哼，出事了！出啥事了？上次刚着，摔死一人。这样啊？啊？怎么死的？观众朋友们，大家好！现在我身的这座摄影工作室出现了一起命案，随后我们本台会继续跟踪报道。来，让一下，让一下，警察办案，来。谁先通知媒体的？来的比我们还快。媒体也太不专业了。我们还没进去，怎么知道里边的情况？哥哥，听见？什么时候发现的？物业来收费的时候发现的，拿了两次敲门都没人答应，电话也没人接。他问到邱伟不对，他就报警。这楼的位置比较偏，只有楼下有一个监控，已经让人去排查了。死者名叫梁浩，独立摄影师，三十三岁，未婚，外来人口，无家属。他还有一个助理，但是这个助理也失踪了，目前正在想办法联系。老陈啊，什么情况？老陈，现在你是越叫越顺口了，酒倒是没少喝啊。哦，我说的是死主。喝死！我想不是。看这儿，这是致命伤。从表象上判断，应该是醉酒摔倒，头部受到了严重撞击导致死亡。什么叫表象上判断？我是法医，老马没教过你们吗？这什么意思？术有专攻。法医的范畴是做物理判断，不是我说的是后判断。有什么呀？马队没教过。作为我那也不是新人，把痕迹。不想丢面啊？证明给他看哦。摔倒致死，多数发生在老年群体。死者生殖状。家里财物有丢失吗？没有。要余部两米开外的处理，也就是说，他是飞奔到桌角摔死的。家里财物完好。随身物品、手机却找不到，这绝不是一起简单的意外死亡。申请技术侦查，对死者酒店定位。根据提取的地面信息，尽快分析出死者的行动轨迹。好的。死亡时间呢？严谨的评估，要等到进一步的鉴定才能做出决定。你来一个不严谨。我预估两年左右吧。谢谢陈法医。也不是什么正经事。你看，姓名刘月如，女，十一岁。她失踪女二十多天了。目前还有什么进展吗？家人并没有提供什么有价值的信息，对女儿好像也漠不关心。我们排查力度也一直没有松懈，但没有范围。谁报的警？他爸。他家情况有点复杂，他爸好赌，在赌场抓过他，还拘留过几回，而且酗酒家暴。上门调解了好几回了。小女孩刘月如致在案的失踪人口，这条线算是断了。
什么？怎么了？死者手机被销毁，无法定位。摸排良好的社会关系。小子把摄影棚开在这么偏僻的地方，合理的避过了周边所有的监控区域，还拍这些变态的照片，我就说他不是什么正经的摄影师。直觉告诉我，他肯找女孩来拍这种照片，肯定不止出于变态的癖好。你是说，他有什么利益所图？照片总有去处，或者服务于什么客户和群体？刘月如的线没有断，暗房里既然只有他一个人脸的照片，我们先顺便找。嗯，我让大厨去摸排他其他人的社会关系。王小萌的案子，今天法院出结果。来我家，我我没有罪。你来我家做什么？你不走，你不走我就报警。我已经道歉了，你还要让我怎么样？儿子，我儿子什么都没做，你凭什么诬陷呢？你到底想要干什么？大家快来救救！警察呢？报警！警察呢？报警、啊啊啊啊！我不怕你，我不怕你。我要告你！我要让他们抢你的车！你凭什么威胁？你想骗他说什么？你儿子做了什么？你难道心里不明白吗？市局的。例行检查。身份证看一下。我我们只是玩玩，身份证，没有赌博呀。身份证。我没带。我没带。坐坐坐，坐坐先坐下。我别紧张。我不紧张。你是刘宝生吗？我是，我女儿都失踪一个多月了，你们一点线索都没有，有脸来问我？复述一下你女儿当天失踪的情况。查找吗？是你女儿吗？是。这是今天在一个命案现场发现的，死者是一个摄影师，那个摄影工作室为什么有你女儿照片啊？我，我女儿就是在那拍卖照片啊。兼职做做涂抹，多少钱？啥多少钱？问你拍照的酬劳多少？
，你们这有没有让人更舒服一点的服务啊？没有。你干嘛？哎呦，摸一摸怎么了？你给我滚！什么？别给脸不要脸啊！整的花花绿绿的不是婊子是什么呀？别给脸了你！你怎么了？是是，别冲动啊！别冲动啊！臭婊子，你给我等着！你好，您的外卖到了。嗯，谢谢啊。好的。一个人点两份外卖。您洗头还是理发？我们是市局的，你是刘小青吧？嗯。我们想来找你了解一下情况。情况大概就是这样，我们想核实一下，你爸爸所说的是不是客观事实？我只想找到我妹妹。你爸现在还有家庭暴力的行为吗？没有。你们听谁说的？只是包不住火的。这是我自己不小心弄的。你得相信警察，我们可以保护你。保护我有用吗？警察都去过我家多少次了？很多事情。是警方没有全职逾越，甚至法律都会没有办法惩罚的。有时候案子看似破了，真正的凶手却还在逍遥法外。更多时候，看到当事人以及他们的家人一直处在泥沼中，我好像没有办法拉他们上来。这里是说出你的心声。社会飞速发展，我们在乘坐时代快车的同时，每个人也都承受着变迁的巨大压力。如果你有什么困难，请相互、朋友、恋人、警方或者是电台的我们诉说。他有很严重的重男轻女，一直想要个男孩。我妈因为警察怀的不是男孩。两次都被他打到流产，终于再也怀不上了。再后来，我妈因为精神分裂，住进了疗养院，不过也是好事儿，至少不用再挨打了。当时警察怎么处理的？最严重也就关了十天，而且他出来之后，就更加的变本加厉。那时候他养着我们，我们也没办法，就只能小心翼翼的，尽量不要惹到他吧。他能离婚吗那他现在还经常打你吗？现在少了。他染上了毒瘾之后，家里的钱很快就被他输光了。现在他也没钱，基本上家里所有的开销，基本就靠我这个小店。以后你再被欺负的话，可以打电话给我。你可以相信我的。
，我们是不是应该继续调查摄影师的案子？失踪人口、家庭暴力，这种小案子交给派出所处理就行了。何老师，我在请教问题呢。你不回答的意思是两者之间有关联吗？你说对了一半。另一半呢？案子没有大小，分工没有轻重，只要有案件就有警察。我们在左脚提取到的生物检材。与死者的 DNA 进行了比对，是一致的。和纪律科的同志也对过了。根据现场痕迹以及窗口的大小，的确需要外力才能造成这样的伤口。也就是说，现场还有其他人。不是说没有发现明显的搏斗痕迹吗？嘴上这个样子，还需要搏斗吗？死者的那个助理情况查的怎么样了？啊，那个助理名叫王毅，技术科的同事在现场提取到他的指纹。我们已经电话联系他的家属，但是他们表示毫不知情。去他老家的同事已经在路上。据现场走访的情况来看，有人看到他们起争执，但是具体是因为什么就不知道了。啊，入口的那个监控也没有什么有效线索。手机定位呢？定位最后有信号的地方是在门口巷子发现的，上面有指纹。没有指纹。两个，加大警力寻找他的助理王毅，他的时间、地点、动机都完全具备作案条件，嫌疑最大。第二个，查出死者梁浩生前去过的地方，复原他之前都做过些什么。行动吧。是，是是。是你真的越来越像他了。李星、啊，你能不能告诉我该怎么下载这个 A P P 啊？你就一步步说。辟邪，说马对马对球。马队，局长，马队怎么了？马队没怎么。到了啊！好嘞，谢谢。带好你们东西，再见。